சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கியா இன்னைக்கு நல்லா ஹாப்பியாக இருக்க சார் இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்மஸிக்காக நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு உதவி செய்யணும்னா நீங்கள் வெளியூரில் இருந்து நிறைய மிஷினரிஸ் நம்ம கல்ச்சருக்காக வாங்கி வந்திருக்க இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு மொத்த வீடியோவில் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த மிஷினரிஸை பற்றி நம்ம ஃபார்மஸிக்கு நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதோட மேட்ரு சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது சார் இப்போ நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபோ த பாண்ட்லாம் டிக் பண்ணாமல் இந்த அபோ த க க்ரௌண்ட் லெவலில் டேங்கை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்ப இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வெளியேருந்து நீங்கள் ஒரு டெக்னீஷியனையோ இல்லை ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கஸ்டம்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணியோ நீங்கள் இதை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கேப்டல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் அதனால் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளே அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளே இப்படி ஒரு ஃபார்மரே தன்னைத்தானே நம்ம டேங்க் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த கேப்டல் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக இந்த முயற்சி எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அது அந்த ஃபார்மஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகும் நம்ம இது ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் இது மூணு லாங்குவேஜில் இருக்கும் அதை பாருங்கள் ஹிந்தி லாங்குவேஜ்லேயும் இது இருக்கும் பாருங்கள் இது இந்த இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இந்த எல்எல்டிபி சீட் சார் அதாவது லோ லீனியர் பாலி எத்தனை சீட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிச் ஒரு இது வந்து நம்ம டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டயமீட்டர் டேங்க் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டயமீட்டர் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆறு சீட் வரும் இப்போ நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட் நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டைம் மீட்டரில் எத்தனை சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு 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 பகுதியாக பிரித்து நம்ம அந்த சீட்டை வந்து வெல்ட் பண்ணணும் இந்த இதில் வந்து ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சீட் டு சீட் வெல்ட் பண்ணுற ஒரு மிஷினு இன்னொன்று இந்த டீ ஜாயிண்ட் அதாவது மூணு மூணு சீட்டு வர்ற இடத்துல அந்த மிஷினை நம்ம செலுத்த முடியாது அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ அதுக்கு ஒரு மிஷின் தனியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பிட்டு மாதிரி வர ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன பாட்டிகளில் வந்து இந்த மிஷின் போ நுழைய முடியாத இடத்துல இந்த மிஷின் நுழையணும்னு ஒரு இடம் ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நுழைய முடியாத இடத்துல நம்ம ஹாட் ஏர் கண்ணி யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம வெல்ட் பண்ணணும் இந்த மூ இந்த இந்த இச்சு ஒரு நாலு டயமீட்டர் டேங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு முப்பது டயமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் அதிக அதிகமான ஒரு டயமீட்டர் யூஸ் பண்ணி முப்பது டயமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மூணு மிஷினுமே இருந்தால் தான் இந்த இது பண்ண முடியும் ரெண்டு மிஷினை வாங்கிட்டு ஒரு மிஷினை இந்த மிஷினை வச்சு வேலை பார்க்க முடியும்னா அது பாசிபிள் கிடையாது அதனால் இந்த மூணு மிஷினு அந்த மிஷினை பற்றி தான் இந்த வீடியோ இதை பாருங்கள் அப்படின்னு இந்த மிஷின் தான் நாங்கள் வந்து சைனாவில் இருந்து நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணோம் இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஷீட் டு ஷீட் வெல்ட் பண்ணுற மிஷின் இது அந்த பாக்ஸ் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் டு ஷீட் வெல்ட் பண்ணுற மிஷின் இது இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இது இது வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்கும் இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஷீட் வெல்டிங் பண்ணுற இடப்பா நாங்கள் அந்த ஷீட்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மிஷினை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்கும் இந்த பிளேட் கீழே ஒரு மிஷினும் இந்த பிளேட் ஒரு கீழே ஒரு மிஷினும் மிஷினில் இந்த பிளேட் நீங்கள் அந்த ஷீட்டை நீங்கள் வச்சுட்ட பிறகு இந்த கீரை மட்டும் இந்த கீரை மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது இந்த மின் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மிஷின் மூவ் ஆகி ரெண்டு ரெண்டு ஷீட்டையும் ஸ்டிச் பண்ணிடும் இங்கே வந்து ரெண்டு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஆஃப் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இன்னொன்று வந்து டெம்பரேச்சர் அதாவது நீங்கள் இப்போ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீல மைக்ரோனில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம்ல இருந்து ஒரு ஃபோர் மை ஃபோர் எம்எம் வரைக்கும் இந்த இந்த மிஷின் வந்து அந்த சீட்டை வெல்ட் பண்ணோம் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்குது எவ்வளோ அது என்ன மாதிரியான சீட்டுக்கு எந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் நீங்கள் சாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சீட்டை வெல்ட் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு சாம்பிள் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அப்புறமா திருப்பி நீங்கள் மேனுவலாக நீங்கள் ஃபர்தராக உங்கள் டேங்கோட சீட்டை ஸ்டிச் பண்ணலாம் இது ஹீட்டு இது வந்து டைமரு இது ஆன் இது ஆன் பண்ணி இந்த கியரை மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இங்கே கியர் இருக்கும் இந்த கீ இந்த சீட்டை ரெண்டையும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கியரை மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த மீட்டர் இந்த மிஷின் வந்து ரோலர் மூலியமாக யூஸ் பண்ணி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோல் பண்ணிகிட்டே போவோம் இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இந்த மிஷினை நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரண்ட்டை திடீர் நம்ம கரண்ட் போகிறப்ப இப்போ கரண்ட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் போகிறப்ப என்ன நடக்கும்னா அந்த இடத்துல சீட்டு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பெண் அளவுக்கு கேப் விழுந்துடும் அந்த கேப்பில் இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கி
ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറേറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത മിഷന് അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചു തരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കോളർമേ റോളർ മെ ഈ റോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീദ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവലി അപ്പോൾ നേ കണ്ട സസ്യ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ മെഷീൻ കാം കരെ അതായത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് ടാങ്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത ഒരു മെഷീൻ പാതിനാ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രൂഡർ ഇത് ഇതിന്റെ ഇന്ദ ടി ജോയിന്റ് അതായത് മൂന്ന് ഷീറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബേസ് ഷീറ്റും അന്ത ബേസ് ഷീറ്റ് കപ്പർമാ ഉള്ള ഒരു സാർ ഇത് കുടിങ്ങ ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു മിഷൻ ആണ് ഇതിന് എസ് ഷൂട്ടർ ഗൺ എന്ന് പറയും ഇന്ത മിഷൻ ആ സാർ എസ് ഷൂട്ടർ മിഷൻ ഇത് വന്ന് ഒരു മൂന്ന് ജോയിന്റ് മൂന്ന് ജോയിന്റ് ഉള്ള വരുന്ന ഇടത്തിൽ അതായത് ബേസ് ലെവലിൽ ഓക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങട്ട രണ്ട് ഷീറ്റ് വെൽപ്പ് ചെയ്യുക വെൽപ്പ് ചെയ്തതിനു അപ്പുറം പാതിക്കുന്ന ദ സൈഡ് വാൾ ഷീറ്റ് അത് അതിയും നമ്മൾ ആ മിഷൻ വെച്ച് വെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു കോർണർ ഇരിക്കും അത് കോർണർ ദ ടി കോർണർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ടി കോർണർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേടി പാത്രം അത് മിഷൻ എൻഡ് വരെ പോകാതെ അപ്പൊ ടീ കോർണർ ജോയിൻ പണ്ടത്തേക്ക് മാനുവലി നമ്മൾ ഇന്ത എക്സ്ട്രൂഡർ മെഷീൻ യൂസ് பண்ணுவோம் ഇതിനെ ഇന്ത ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഇതെ ഇതിനെ ഇന്ത ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളർ ഇന്ത ഇന്ത ബോക്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതില ഒരു എച് ടി എച് ടി പി റോഡ് ഇരിക്കും ആ റോഡ് വന്ന് നിങ്ങ ഇന്ത ഇന്ത ഹോൾ വലിയ നിങ്ങ ഇൻസെർട്ട് பண்ണിക്കണം ഇത് വലിയ ആ എച് ടി പി ലിക്വിഡ് ആ ഇന്ത റോഡ് വന്ന് ലിക്വിഡ് ആ മാറി ഇതില വന്ന് ഒരു ഗ്ലൂ മാറി വലിയ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത ഇത ഓൺ பண்ணி ഇന്ത 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 ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഓൺ பண்ணി നമ്മൾ അന്ത മരിയാന ഒരു ടി ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഇന്ത മെഷീനിൽ ഇത ഓട്ട മുടിയും അതായത് ഇത് നമ്മൾ മറ്റ് ആദ്യം കാണിച്ച മിഷൻ വെച്ചിട്ട് പോകാത്ത ഇടത്തിൽ ആദ്യം അതായത് ചില മൂല കോർണറുകളിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഈ മിഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മിഷന്റെ ഉള്ളിൽ വിടുന്ന ഒരു 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 വെൽഡിങ് ഒരു റാഡ് മാതിരിയുള്ള ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ റോപ്പ് മാതിരിയുള്ള സാധനമാണ് അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് മാതിരി അത് ചൂടായിട്ട് അത് ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഒട്ടും അത് ഇതും നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നേ മനസ്സിലാവുന്നേ ये इसमें ये जो मशीन में जो इस पे होल्ड रहेगा इस पे एलडीपी का एक रॉड रहेगा वो रॉड इधर रख के रख के हम मशीन को दबाए मतलब ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये इस पे टेंपरेचर कंट्रोल वगैरह पूरा ये पैनल है ये जो मशीन पे इधर एक पेस जैसा आएगा मतलब वो रॉड वेल्ड करके पेस जैसा आएगा ये रोलिंग समय पे ये जो इस पे निकलेगा वो ये 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 मशीन इस्तेमाल करके उस जैसा जो टी जॉइंट जैसा जगह रहेगा उसको आप वेल्ड कर सकते हैं और एक जो मशीन है ये 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 ऑर्डर करने की ये जो मशीन में हॉट आर्गन में इस पे अलग अलग से इस पे नोजल मिलेगा ये फ्लैट जैसा नोजल रहेगा बड़ा नोजल रहेगा छोटा नोजल रहेगा इसमें जिधर आपको जो मतलब फ्यूचर टाइम फ्यूचर में भी आपको जिधर भी पंचर हो गया मतलब जिधर भी आपको छोटा छोटा पैचर करने समय पे ये जो मशीन रख के आपको मैनुअल में रोलर रख के प्रेस करके ये जो हीट हॉट एयर आएगा इसमें वो वो सीट के नीचे रख के आप ऊपर से दबाया तो ये जो सीट बेल्ट हो जाएगा இந்த மெஷின் பாத்தீங்கன்னா இது மூணாவது மெஷின் இது வந்து ஒரு ஹாட் ஏர் கன் இந்த கன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல லீக் ஆயிடுச்சோ இல்ல ஓட்ட விழுந்துருச்சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ச் வர்க்கு நம்ம எப்படி சைக்கிள் டி பஞ்சர் பண்றோம் அந்த மாதிரி இது பஞ்சர் பண்ற ஒரு ஒரு பஞ்சர் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ற மெஷின் இது இந்த ஹாட் ஏர் கன்ல வந்து இது வந்து ஹாட் ஏர் வந்து வெளிய டெலிவரி ஆகும் அது இதுக்கு இதுலயே வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ற இந்த இந்த நாசில்லா இருக்கு இதையும் நீங்க அந்த ஷீட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க மைக்ரோனுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இத வந்து நீங்க அந்த ஷீட் அந்த அந்த பஞ்சர் வர்க் அந்த டி ஜாயிண்ட் வர்க் எக்ஸ்ட்ரா மேனுவலா மேல ஓவர்லாப் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வரப்ப இந்த மிஷின் வச்சு தான் நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு கேப் ஃபில் பண்ணுவோம்
ഈ മിഷനറികൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കിട്ടാതെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ஒரு சீட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மீட்டர் விலையில சார்ஜ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி லிட்டர்ல லிட்டர் வைஸா சார்ஜ் பண்றாங்க இந்த லிட்டர் வைஸா சார்ஜ் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேங்கே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்து முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் காஸ்ட் பண்றாங்க அப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம இந்த மாதிரி இது இப்படி ஒரு முயற்சி எடுத்தோம் இந்த மாதிரி நம்மளே அதை கத்துக்கிட்டு நம்மளே அந்த மாதிரியான டேங்க் பண்ணி இந்த கேப்டல் காஸ்ட குறைச்சு அப்படி பண்றப்ப இப்ப கஸ்டமைஸ் பாத்தீங்கன்னா அது எந்த மாதிரியான கேரண்டி லெவல்ல கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்கலாம் தெரியாது ஒன்ஸ் அவங்க போட்டுட்டு அவங்க போயிருவாங்க திடீர் ஒரு அப்புறம் அப்புறமா இந்த நம்ம வந்து கல்ச்சர் டைம்ல எங்கேயாவது பல்சர் ஆயிரும் இந்த மாதிரியான லீக்கேஜ் வர்றப்ப திருப்பி அவங்க அவ்வளவு எங்க இருந்து வர எங்க இருந்து வந்து நமக்கு நம்ம சைட்ல வந்து பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி நம்மளே பண்ணிக்கிறப்ப இன்ஸ்டன்டா நம்மளே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க்கை நம்மளே தெரிஞ்சு வச்சு நம்மளே பண்ணிக்கிட்டு மாட்டோம் ஃபியூச்சரே நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரையும் டெவலப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டா அதையும் நம்ம கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து இதையும் இந்த சப்ஜெக்டே வந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு கஷ்டம் அந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கே எப்படி நம்ம இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எப்படி இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எங்க வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 சின்ன ஒரு அறிவை வந்து நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் இந்த ஐடியா இந்த இந்த மிஷினை எல்லாரும் வாங்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை இப்ப இதெல்லாம் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அக்கம் பக்கத்துல ஃபார்மர்ஸ் நீங்களே வந்து நம்மகிட்ட இந்த மிஷின் எடுத்துட்டு போய் உங்க நீங்களே அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு கேப்டல் காசு குறைச்சு இந்த அக்கோ கல்ச்சர் மின்மேலும் நம்ம வந்து இதுல வெற்றிகரமா கொண்டு சென்றுன்ற ஒரு எண்ணத்துல இது பண்ணிருக்கோம் வீடியோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது அதிகம் பறஞ்ச வெஞ்சிய ஒரு காரியான அதாவது சாதாரண ஆரும் ஒவ்வொரு பறையாத்த ஒரு காரியான அதிகம் பறங்க அதாவது இப்போ இ மிஷன் நம்மளோட உபயோகம் கழிஞ்சால் இவிட சும்மாதிரிக்கும் அதாவது நம்மளை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்மளை இது டேங்க் ஒட்டிச்சு கழிஞ்சால் நம்மளுக்கு ஈ மிஷன் அடுத்த கல்ச்சர் வேற ஆரெங்கும் செய்யுகிறாங்க அவருக்கு அதொரு உபயோகம் ஆகும் நீங்க ஈ மிஷின் வாங்காத நீங்க எங்கே இது உபயோக பட்டு அத்தனை வெளிய ஒரு 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 மனுஷன் உடம்பு தான் அதிகம் அதாவது நம்மள இவிட்த்த ஈ ப்ராஜெக்ட் கழிஞ்சா இவட ட்ரெயினிங்கில் வரும் ஆள்க்காரு அவரடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யுகிறாங்க அவருக்கு இது கொண்டு போய் உபயோகிச்சு அவர டேங்க் அவர் பொட்டிக்க அதிலூட அவர் கல்ச்சர் செய்யும் அதுக்கு உள்ள வலிய ஒரு அறிவுகளான அத்தேகம் நமக்கு பறஞ்சு வந்துட்டுள்ளதும் நமக்கு வளர பிரயோஜனப்பிரதமாயிட்டுள்ள வள அறிவுகளான அத்தேகம் நல்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப எந்தாலும் இத்தனை வலிய ஒரு அறிவு பறஞ்சு அந்த மனசு பார்த்தீங்க வளர நன்றி தேங்க்யூ சார்